Okay, ostatni, przedostatni w zasadzie podpunkt e, egzaminu, punkt ósmy, konfiguracja serwera, e, Windows, mamy od zalogowania się na serwer, i po zalogowaniu się przystępujemy do wykonania zadania z arkusza. Pierwsza rzecz, konfiguracja interfejsu sieciowego, czyli ustawiamy sieć NET1, ustawiamy adres IP na 192.168.100.10 i ustawiamy serwer DNS na localhost. Jest kilka sposobów dojścia do tej konfiguracji, moim zdaniem najprostszym problem tutaj, w centrum sieci. Internet i karty stawić Tak, i 24-bitowa, czyli maska tak jak jest. Tutaj znowu lokal host jak DNS. Ok, chodzi o nazwę sieci. Zmienię ustawienia karty. Nazwę. Ja już pamiętam, tak jest. Drugi interfejs sieciowy serwera wyłączony, czyli karty po włączamy. Promuj serwer do roli kontrolera domeny. I teraz pierwsza rzecz, żeby można było postawić kontroler domeny, to musimy mieć zainstalowane usługi, musimy mieć zainstalowane usługi Active Directory Domain Services i w tym celu musimy dodać odpowiednią rolę. Dobrze jest to czytać, bo Często są tu rzeczy, które Was mogą naprowadzić na to, dlaczego coś nie działa tak jak powinno, dlaczego coś nie działa zgodnie z A przy kontynuowaniu spraw czy ukończone występują ze zdarzeń. Konto administratora ma hasło ma. Zostawienia sieciowe są zainstalowane, są zainstalowane aktualizacje. Powiedzmy, że... A tutaj zawsze będziecie mieli na egzaminach rolę i funkcję. Tutaj zwykle zawsze będzie serwer do wyboru. A i Zada mi się test. Albo on nie pobrał, albo karta nie została zmieniona. Pobrał. Karta ma zmieniona. Dalej. Teraz tu musimy znaleźć zarząd usługi domenowe. ADDS. Tak jak Directory Domain Services. Zaznaczyć. On będzie chciał dodatkowo zainstalować Usługi do PowerShell, znaczy moduł do PowerShella i narzędzia do zarządzania. OK. Dalej. W funkcjach nic tutaj nie dodajemy. On chyba tutaj sobie, jeżeli coś będzie potrzebował, to doda sam. Natomiast my tutaj raczej na dodajemy. ADDS przechowuje informacje o użytkownikach komputerach, tak, tak, tak. I e Wymagają, aby w sieci był zainstalowany serwer DNS. Jeśli nie ma DNS, zostanie wyświetlony monitor zainstalowanie roli serwer DNS, czyli musicie go klikać ekstra. Zainstalowanie usług ADDS powoduje zainstalowanie usług przestrzeganie nas systemu klik. To akurat wam nie przyda. Dalej. Eee, zainstaluj. Eee, I teraz ta część w zależności od prędkości komputera, dysku i tak dalej może trochę trwać. Więc dobrze jest, żebyście robili to tylko raz, bo jak się pom to za każdym razem musicie doliczyć dodatkowy czas zmarnowany na oczekiwanie, aż on wykona tą część e, zadania. Nijak tego nie robicie. To jest około minuty, dwóch minut chyba e, postawienia zainstalowania, ale to jest, pamiętajcie, dopiero zainstalowanie funkcji, bo teraz jeszcze tak czeka nas promowanie do roli kontrolera domeny. Tamta, tamta paradoksalnie, tamta część musi trwać dłużej. Wymagana jest konfiguracja, instalacja powiodła się i od razu Wam się tutaj zaświeci, żeby podnieść poziom tego serwera do poziomu kontrolera domeny, czyli to, co musicie zrobić w ramach następnego zada punktu tego zadania. A zawsze będziecie dodawać nowy las, bo nie macie nigdy żadnego serwera dodatkowego, chyba że oni jakimś cudem wpadną na pomysł, żeby był dodatkowy serwer gdzieś tam postawiony, ale co do zasady zawsze dodajecie nowy las. 
Zgodnie z arkuszem egzaminacyjnym macie dodać yy, domenę ee08.loka. On teraz sprawdza, czy istnieje taka domena, żeby nie zrobić sobie konfliktu. A i poziom funkcjonalności zostawiacie na domyślnym, chyba że zadanie byłoby inaczej. E, DNS zaznaczacie, że on ma być DNS-em, on domyślnie będzie dotyczony. Hasło trybu jest w arkuszu, podajecie generalnie to samo, które jest do systemu, chyba że w arkuszu jest napisane. I teraz tak, pojawi Wam się błąd, ponieważ nie ma serwera DNS dla do, y, strefy domeny .local, bo nie ma takiego serwera, a zresztą nie macie internetu. Więc ten błąd ma być w tym miejscu i musicie wiedzieć, że on tam ma być, żebyście zachronikowali. E, nazwę netbios on sobie wygeneruje sam, bo to jest skrócona nazwa domenowa, po prostu ograniczona do pierwszego członu. I ona powinien zaproponować EE08. Położenie tych folderów nie ma znaczenia, ale mogą być. No. no i tutaj jest cała lista tego, co możemy robić dalej. Tutaj znowu pojawią Wam się ostrzeżenia i znowu dobrze było, żebyście wiedzieli, czy one są e, istotne z punktu widzenia zadania, czy możecie je swobodnie zignorować. Pojawi się na pewno jeszcze raz ostrzeżenie o DNS-ie. E, teraz tak, kontrolery domeny z systemem mogą tak, są ustawione tak, że starsze nie mogą się z nimi łączyć. Ok, nie będziemy żadnych starszych kontrolerów ani Nie można utworzyć delegacji DNS, to już wiemy, ale reszta jest ok, zainstaluj. Znowu tutaj chwilę to potrwa, jeżeli będziecie mieli na przykład w ramach tego samego arkusza zadanie ze zrobieniem wyceny komputera czy cokolwiek, to możecie ten czas wykorzystać na wykonanie tych zadań, które gdzieś tam e, nie wymagają dostępu do komputera e, fizycznego e, i możecie je w tym czasie spokojnie zrobić, czekając aż on tam się wyprodukuje. On jak skończy, będzie się domagał restartu i to będzie zaliczona e, ta część, która odnosi się do e, odnosi się do tworzenia domeny. To jest raptem jeden punkt ale bez tego nie jesteście w stanie wykonać całej reszty zadania e, tego podpunktu D w arkuszu, bo w arkuszu podpunkt D musicie w domenie stworzyć jednostkę organizacyjną w niej użytkownika. Jeżeli nie uda Wam się wypromować, o, skończył. Jeżeli nie uda Wam się wypromować, e, nie uda Wam się wypromować do kontrolera domeny, to nie będziecie w stanie wykonać tego zadania, bo e, on nie będzie w stanie nie będziecie w stanie dostać się w ogóle do tego, do tych narzędzi, tak? Nie będą te narzędzia w ogóle dostępne dla Was. Natomiast będziecie mogli spokojnie zainstalować drukarkę i udostępnić drukarkę. To nie ma, nie ma tutaj wpływu i nie powinno Was w żaden sposób zatrzymać przed wykonaniem tego zadania. A okay, serwer się uruchamia ponownie. Jest ekran logowania. Ile. Bo mówię, że możecie sobie śmiało w tym czasie robić e, te zadania, które nie wymagają od Was fizycznego użytkowania komputera. Tak, 
że duża część tego tutoriala będzie oczekiwana odpalenie się, odpalenie się serwera. No niestety. Pamiętajcie, że na egzamin macie długie 2,5 godziny. Fajnie. Radę. Ta długość. No ja już kończę, no ale nie chcę teraz tego, znaczy inaczej, jak chcecie uciekać, to tak, to uciekajcie, lekcja się skończyła, możecie lecieć, niemniej ja ten film chcę jeszcze do końca nagrać. Patrzę teraz ile te wszystkie razem zajęły, to e, tu jest 15 minut, 15 minut. Gdzie? A faktycznie. Dobra, serwer, serwer e, Windowsowy wstał e, i e, możemy teraz wykonać e, resztę zadania. E, albo z menu start, albo od samego ekranu będziemy wstać do narzędzia, które się nazywa serii usługi Active Directory. E, tu macie domenę E0908 local e, i musimy w niej stworzyć e, jednostkę organizacyjną o nazwie zarząd. I w tej jednostce organizacyjnej widzimy który wedle arkusza nazywa się Anna Kowal, login sekretarka 1. Natomiast hasło, uwaga, tu odhaczcie to, bo egzaminator się będzie irytował, jak będzie się logował, że nie że nie może się, że musi hasło zmieniać na nowe, tak? Jeżeli się będzie logował. Hasło sekretarka, tam jest tylko różnica, że jest małpa. Ok. I użytkownik nie może zmieniać hasła. To można było zaznaczyć, że Ciekawe, jakbyście zostawili to, próbowali ustawić, że nie może zmienić hasła, to będziecie mieli konflikt, tak? Bo albo, albo musi, albo nie może, więc zostawiacie w sposób, tak? Czyli może. Eee, następny punkt zadania: zainstaluj drukarkę sieciową. I to już jest, słuchajcie, końcówka. Ja tą drukarkę mam już ustawioną, więc tylko wrzucę sobie szybko ten driver ze sterownikiem. Eee, wejdę sobie urządzenia i drukarki a, i sobie instalować tą drukarkę. To jest sterownik, nie jest kreatorem, nie taki a, jak możecie znaleźć, że jest taki tam. Tu jest ten egzek, ale lepiej, żebyście nie Zamiast tego wchodzicie sobie do drukarki. Wybierając opcję dodaj drukarkę. Zobaczcie też drukarkę sieciową. Tutaj drukarkę. On no ją powinien znaleźć. Ja zawsze się staram, żeby na egzaminie ta drukarka była taka, żeby on ją łatwo znajdował. To jest ta HP. On nie ma do niej sterownika, więc trzeba będzie mu ten sterownik pokazać. Z dysku przeglądaj. Ja go mam na ten drive. Też będziecie drive na w tym wypadku konkretnym nie ma znaczenia, czy ja, który ja wybiorę. OK. Świetli mi się lista z tego dysku sterowników. Ta maszyna akurat, która tutaj jest, to jest 12, 17 z tego co ja pamiętam, tak. A dalej. Nazwa drukarki, czy miała być jakaś specyficzna? Nie, przy udostępnianiu jest specyficzna. Tu jest OK. Jak się zainstaluje ta drukarka, co nie powinno zbyt długo potrwać, Możemy ją udostępnić w sieci i tu już tak, ona ma mieć konkretną nazwę, drukarka, myślnik. 
a x, gdzie x to jest wasz numer stanowiska, trzecie, czyli tam od 1 do 6 zwykle. Możecie puścić stronę testową, ja nie będę puszczał, bo nawet nie mam papieru w tej kartce. Ostatni punkt tego zadania, który, który trzeba wykonać z tą drukarką, to jest zmienić jej ustawienia tak, żeby była dostępna od 7 do 20. We właściwościach drukarki. Tu jest. Dostępna od 7 do 20. I liczba stron na arkusz. Dwa w orientacji poziomej. Stron na arkusz 2 i orientacja osób. Tak? Ok. Ok. To jest, proszę Was, koniec. Teraz tak, to, to są ustawienia domyślne, jeszcze taka mała, mała tylko dyskusja, bo tu macie drugi raz to samo. Nie, on tutaj też to zrobił. Bałem się, że tu będzie. Tak? To jest koniec e, części e, konfiguracji Windows Server.